आज रात क्राइम पेट्रोल दस्तक में देखिए बत्ती तो बुझा दो बत्ती बुझा दूंगा तो तने देखूंगा कैसे जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी सौ झूठ बोलता है उसी तरीके से एक क्रिमिनल एक क्राइम को छुपाने के लिए सौ क्राइम और करता है नमस्कार मैं पीआई आई रंजीत ठाकुर आज मैं आपको एक ऐसे ही केस के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां एक क्राइम को छुपाने के लिए जो किया गया वो किसी भी क्रिमिनल के छक्के छुड़ा दे और यकीन मानिए जब ये केस हमारे सामने आया तो हमारी भी रूह कांप गए ये केस सितम्बर दो का है जब मेरी पोस्टिंग गुरुग्राम थाने में थी विवाह संपन्न हुआ आज से आप पति पत्नी हुए मम्मा आपकी शादी हो गई हाँ हो गई अब मैं मिठाई खा लू मम्मी बहुत लंबी उम्र है थारी अभी थारे को याद कर रही थी और थारा फोन आ गया अरे रश्मि कहाँ है तू और विवान कहा है मम्मी वो मैं और विवान मोहन के साथ है मैंने और मोहन ने मंदिर में शादी कर ली है क्या क्या बोल रही तू रश्मि पागल हो गई है क्या कहा है तू बता मुझे मैं अभी आती हूँ मम्मी अभी मोहन वेट कर रहे हैं हम लोगों को निकलना है मैं मैं बाद में फोन करती हूँ ठीक है अभी रख रही हूँ फोन चलो बाय तो बड़ी चौकी है रश्मि हमारी बहन रहती जीती रहे जीती रहे सदा सुहागन रहे चलो 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 अंदर चलो ज्यादा देर तक दरवाजे पे नहीं खड़े रहते नजर लग जाएगी चलो अंदर आओ आओ अरे सुनो तो क्या हुआ <laughs> ये तेरा नंदोई मतलब मेरा पति रविंदर शर्मा <laughs> खुश हो खुश हो कुंदर ये मेरा बेटा कुंदर और ये तेरा बेटा ना कितना प्यारा है हा? बच्चा मिठाई खाएगा मिठाई तो खा ली भूख लगी है खाना खाना है <laughs> सुबह छह बजे से लगी हूँ रसोई में सारा खाना मैंने ही बनाया है भाई ने ब्याह किया है दावत तो होनी ही चाहिए दीदी मैं परोस देती हूँ अरे तू बैठ बैठ आज ही ब्याह करके आई है काम थोड़ी ना कराऊंगी तो से आज कल से तो सब कुछ तुझे ही करना है हा? अरे 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 बावड़ा हो गया कि खुद ही चूसने में लग गया पहले उसे तो खिला <laughs> अरे अंकल ना है तेरे पापा है वो <laughs> आ, 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 वो वो मिठाई तो मैं भीतर ही बुलाई अभी लेके आती हूँ सब कुछ मैंने सजाया है अपने भैया और भाभी के लिए चुखो है ना मम्मा ये कितना सुंदर बैठ है मैं तो इसी पे अरे 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 इधर आ 
ये तेरी माँ का कमरा है तो तुम तो बड़े हो गए हो बड़े बच्चे मम्मी के कमरे में नहीं सोते हैं। मैं तुम्हारा बिस्तर बाहर लगा देती हूँ ये सब दीदी ने ही सजाया है मुझे भी दीदी ने ही तैयार किया अकेले ही सब कुछ कर लिया चल बत्ती चला कर रखना देखना है मैंने सब बहुत ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है मारा भी बत्ती तो बुझा दो बत्ती जला कर रखना देखना है मैंने सब बत्ती बत्ती बुझा दूंगा तो तने देखूंगा कैसे देखा अरे वो राना है ना उसके है मुझे किराएदार है शर्मा उसका ही बच्चा ही है कौन रति का पर उसका बेटा तो काफी बड़ा है रति नहीं रति का भाई मोहन उसका बच्चा है ये अरे काय के भाई बहन कई बार बाइक पे चिपक के बैठते हुए जाते देखा है मैंने उनको देखा तो मैंने भी है और जिस तरीके से वो मोहन के साथ रहती है ना भाई बहन कम कुछ और ज्यादा लगता है खैर भाड़ में जाइए सब मेरा जो नुकसान हुआ है ना मुझे उसकी भरपाई चाहिए और मेरे हाथ में जो काटा वो भी चलो अरे के हो गया दोनों साथ में भाभी आपके घर में जो छोरा है ना उसने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया बताओ ये भी कोई बात होती है बला ये गली है मैदान थोड़ी जो क्रिकेट खेलने लग जाते हैं बच्चे सड़क पे अरे छोरा ही तो है छोरा ही तो शरारत कर रहे हैं उसमें के लो मैं जी माफी मांगू थारे से आप शीशा लगवा लियो आकर खर्चा दे दूंगा जी ठीक है मैं चलता हूँ थोड़ा लेट हो रहा हूँ जा भाई अरे रश्मि मोहन की बीबी अभी कुछ दिन पहले ही शादी की है दोनों ने वो छोरा जिसने सीसा तोड़ा है वो इसी का है अच्छा रश्मि ये हमारे पड़ोसी ये भावना भाभी या अपनी भाभी अच्छा तभी मैं सोचूं वो बच्चा किसका है पर बच्चा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है अरे वो इसकी पहली शादी से है अच्छा अच्छा पर पहले वाली शादी क्यों तोड़ी टूटी ना है एक्सीडेंट हुआ है तभी तो इतनी छोटी सी उम्र में इसको दूसरी शादी करनी पड़ी पर घनी किस्मत वाली ठहरी मोहन जैसा दूल्हा मिला इसको और इसके बेटे को दोनों को खुशी से अपना लिया
दीदी आप इस वक्त यहाँ मैं सोची आज हम तीनों साथ में सोते हैं मैं तू और मोहन ये ये क्या बोल रहे हो दीदी आप तो मोहन की दीदी हो आप उसके साथ ये सब बोले घड़ा है जैसा कहती हूँ वैसा कर बड़ा मजा आएगा मैं ही शुरू कर देती हूँ फोन नहीं दिख रहा कहीं देखे के करेगी फोन का मैं हूं ना मजा कराने के लिए आज रात को तैयार रही हो डबल मजा कराऊंगी चाय वो हमारा फोन नहीं दिख रहा कहीं आपने देखा है क्या नाम मैंने तो नहीं देखा की मानसिकता देखने को मिलती है जिसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है रति का अपने ही भाई और भाभी के साथ सोना और मोहन का उसे झेलना बहुत ही अजीब था ऐसी क्या मजबूरी थी मोहन की जिसने उसे खुद ही नहीं बल्कि रश्मि को भी मजबूर कर रखा था पर ये जो भी था ये क्राइम की दस्तक जरूर थी जो रश्मि को पहली बार तब मिली जब रति उनके कमरे में पहली बार आई थी ये दस्तक हर रात रश्मि को मिल रही थी जिसे अनदेखा करने के लिए वो मजबूर थी पर आखिर एक दिन उसके सबर का बांध टूट गया जो मैं होने नहीं दूंगी हाँ नहीं हाँ जाऊंगी तू नहीं जाएगी क्यों क्यों भीड़ लगा रखी है रे हैं नहीं 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 बावड़ी हो गई ये क्या? किधर जाएगी हाँ? तू जाएगी मतलब मेरा भाई भी इधर से जाएगा और जो मैं होने नहीं दूँगी हाँ? नहीं होने दूँगी तू नहीं जाएगी आप किधर जाएगी? जाऊँगी मैं बहुत जाऊँगी मैं बहुत जाऊँगी मैं जाऊँगी मैं अभी जाऊँगी मैं और इतना ही नहीं जाऊँगी भी और सबको बताऊँगी भी तू कितनी घ बहुत हो गया तेरा, बहुत सुन ली तेरी। हम यो घर अभी छोड़ के जाऊँगे, और दम उतर रोक के देखा। चल रहा हूँ, कर पैक, चल बेटा। बैठ। अरे क्या बात होगी चौधरी साहब 
जो इस भरी दोपहरी में बुला लिया है ऐसी बदबू आ रही है जैसे कोई जानवर और मर गया हो किसी की भैंस भी मर गई होगी और आ फेंक गया होगा एक काम करो तब वो शॉर्ट देखो और मैं शॉर्ट देखू तो जल्दी से इधर तुम लोग आसपास देखो बॉडी के और टुकड़े मिलते हैं क्या सर सात बोरियों में बॉडी के टोटल तेरह टुकड़े मिले सर देख के तो लगता है किसी एक ही औरत के बॉडी पार्ट्स हैं। और उधर देखिए सर राइट हैंड पर ओम का टैटू बना हुआ है चेहरा तो बिल्कुल बुरी तरह से कुचल दिया गया है लगता नहीं मुझे शिनाख्त होने के कोई चांसेस है और आस पास जाके पूछताछ भी की है मैंने किसी को कोई आइडिया नहीं है कौन आके बोरिया फेंक की जाए हाँ यार मैंने भी इन लोगों से पूछा किसी को कुछ नहीं पता लगता ये बोरिया आज नहीं फेंकी गई हैं कई दिन पहले यहाँ फेंकी गई हैं अरे बॉडी के पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगाओ अंकल पैसे दो ना भूख लगी है चल चल निकल यहाँ से अंकल प्लीज दो ना बहुत भूख लगी है तो भूख लगी है तो काम करना अभी क्यों मांगता है काम करने से खाना मिलेगा खाना भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा करेगा काम चल यहाँ क्या नाम है तेरा विवान पहले तो तू इस मोहल्ले में नहीं देखा कहाँ से आया नहीं पता कैसे आया पता नहीं चल आज से तेरा काम शुरू जा चाय दे क्या उधर बोरियो में जो डेड बॉडी टुकड़ों में हमें मिली थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 30-32 साल की एक प्रेग्नेंट औरत की थी जिसकी हाइट 5 फीट 2 इंच रंग ये हुआ और बाल काले थे सर मौत करीब 6 दिन पहले हुई थी इसका मतलब 24 सितंबर को शाम को 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे के बीच मौत हुई थी सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके चेहरे में और सर में मल्टीपल इंजरीज हैं जो किसी हथौड़े जैसे भारी चीज़ से कई बार बार करने की वजह से हुई थी सर सर का तो एकदम चूरा बना हुआ है सर मारने के बाद डेड बॉडी को किसी आरी जैसी चीज से इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है जिसमें उसका फेटस भी काटा और उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए यादव ये काम किसी इंसान का नहीं हो सकता बल्कि इंसान की शक्ल में किसी राक्षस का है और ऐसे राक्षस को तो सजा जरूर मिलनी चाहिए और इससे पहले हमें इस बॉडी की पहचान करनी होगी एक काम करो जहाँ ये बॉडी मिली है वहाँ जितने भी रास्ते हैं उन पर जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उन सब की 24 तारीख से लेकर कल तक की सीसीटीवी फुटेज निकाल सर मैंने हेड कॉन्स्टेबल को स्पॉट में भेज दिया देखने के लिए कि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है या नहीं अगर है तो मैं बहुत जल्द फुटेज मिल जाएगी गुड एक काम और करो गुरुग्राम के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं सबको अपडेट करो और अपनी साइट पर इस औरत की एज हाइट कॉम्प्लेक्शन इसके टैटू के बारे में ये बॉडी कितने टुकड़ों में ली सब कुछ अपडेट करो ए टू जेड एन और आस के थानों में भी सबकी इस बॉडी के बारे में बताओ सर जनाब गुरुग्राम पुलिस ने एक औरत की डिटेल्स अपलोड की है मर्डर हुआ है उसका और बॉडी तेरह टुकड़ों में मिली है और उसके हाथ पर ओम का टैटू भी है और मुझे तो लगता है कि औरत वही है जिसकी मिसिंग कंप्लेट हमारे पास में आई हुई है सर महेंद्रगढ़ पुलिस स्टेशन से मेल आया जिस औरत की डिटेल हमने भेजी थी उससे मैच करती हुई एक औरत की मिसिंग कंप्लेन भी उन लोगों के वहाँ सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में दर्ज हुई थी सितम्बर फर्स्ट वीक उस औरत का नाम है रश्मि भटना और उसके हाथ में भी एक ओम का टैटू है सर ये मिसिंग कंप्लेन उसकी माँ ने दर्ज करवाई थी यादव हो सकता है ये औरत वही हो क्योंकि ये भी सितंबर के पहले हफ्ते में गायब हुई थी और उसका मर्डर 24 सितंबर को हुआ यानी कि गायब होने के 10-15 दिन तक तो ये जिंदा थी पर सवाल ये है कि इन दिनों में इसने अपनी माँ से कांटेक्ट क्यों नहीं किया ये बच्चा कौन है सर ये रश्मि का बेटा है रश्मि और ये 
दोनों एक ही साथ गायब हुए थे रश्मि की माँ ने बेटी और नाती दोनों की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई थी एक ही साथ मतलब बच्चा भी गायब था अब माँ तो मिल गई है बच्चा कहाँ है भूख लगी है बीस रुपए दे दो तनखा में से काट लेना चार चाय बेची नहीं क्या भूख लगाई ये ले, ये ले। ध्यान रखना तनखा में से काट लूंगा चलो अबे विवान तू हर दिन किसको फोन करता रहता है नंबर तो कभी लगता ही नहीं है मम्मी को उनका फोन हर वक्त स्विच ऑफ रहता है अब तो किसी और को कर लेना घर में और भी तो लोग होंगे है नानी पर मुझे नानी का नंबर याद नहीं सर आपने जो डिटेल्स अपलोड की थी उससे मैच करते हुए हमारे पास में मिसिंग कंप्लेट आई हुई थी और हाथ पर ओम का टैटू भी था हाँ, हाथ में ओम का टैटू गुदवाया था कहा मेरी लक्ष्मी सर ये रश्मि की माँ है इन्होंने रश्मि और विमान की मिसिंग कंप्लेट लिखवाई थी आपने मेरी बेटी को ढूंढा है भगवान आपका बहुत भला करेगा माँ जी आने पीछे मैं ठीक हूँ बस आप मेरी बेटी को बुला दीजिए बस माँ जी हमें डाउट है कि रश्मि इस दुनिया में नहीं है उसका मर्डर हो गया विवान कहाँ है किस हाल में है ये तो हमें नहीं पता लेकिन आप जो कुछ भी रश्मि के बारे में जानती हैं सब बताइए ताकि हम रश्मि के कातिल को पकड़ सकें और विवान को ढूंढ सकें पानी पीछे <laughs> बताइए उसका तो नसीब भी बड़ा था इतनी सी थी तब बाप का साया उठ गया उसके सर से ब्याह किया पर वो आप ही नसीब से हार गई <laughs> थोड़े दिनों बाद ही एक एक्सीडेंट में उसका आदमी चला गया <laughs> गोद में था उसके विवाद जब वो माई की वापस आई थी पत्रो बेटा भगवान के सामने किसकी चली है उसकी इतनी लिखी थी वो चला गया लेकिन तेरे सामने तो पूरे जिंदगी पड़ी है कम से कम अपनी गई तो विवाद के बारे में तो सोच थोड़े सालों के बाद मेरी सहेली की जान पहचान वाला था चेतन भटनागर उसने आखिर रश्मि का हाथ मांगा उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई थी दो बेटियां थी उसकी माजी मन्नत तो घराली की जरूरत ना है पर बेटियों को तो माँ चाहिए ना अब अपनी हर जी की बात बाप को थोड़ी बता पाएंगे और विवान भी छोटा है उसे भी बाप मिल जाएगा मुझे लगा कि भगवान ने मेरी सुन ली विवान का मुंह दिखाकर मैंने रश्मि को मना लिया लेकिन थोड़े दिनों बाद ही रश्मि जब मुझे मिलने आई तब उसने बताया कि चेतन उसके साथ कैसा व्यवहार करता था उसको बेटियों के लिए माँ की जरूरत नहीं थी वो अपनी बीवी की भड़ास निकालता था उसके बारे में रश्मि ने मुझे बहुत बाद में बताया था और मेरे घर में तू क्या कर रहा है पड़ोसी उठा और खबरदार करने आया हूँ आज के बाद हाथ मठा दिए इसने तू घना कृष्ण का बाढ़ जमड़ रहा है चल निकल यहाँ से आज के बाद जो हमारे घर के मामले में टांग ना चल चली गल चली गल ज्यादा कुछ चल रही है औरत को मारना घर का मामला नहीं है सुने 
उठाए गिरा नहीं हूँ तेरे की तरिया गवर्नमेंट फर्म में काम करूँ एक कंप्लेंट कर दी ना तेरी तो घर का मामला जेल में सुल जाएगा वो ने उस जल्लाद से उसे बचाया था दोनों में बातचीत होने लगी प्यार हो गया लेकिन ये बातें उस चेतन को पता चल गई और मोहन और चेतन के बीच में बहुत बड़ा नाटक हो गया और सितंबर के पहले हफ्ते में ही रश्मि विवाह को लेकर मोहन के साथ चली गई और मंदिर में जाके उन दोनों ने ब्याह कर लिया मम्मी वो मैं और विवाह मोहन के साथ है मैंने और मोहन ने मंदिर में शादी कर ली है लेकिन उस दिन के बाद ना ही उसका फोन आया ना ही उसकी कुछ खबर मिली इसीलिए मैं यहाँ रिपोर्ट लिखाने आई थी सर हमें जब पता लगा कि रश्मि और विवान के लापता होने में चेतन का हाथ है तो हमने उससे पूछताछ भी की मेसिंग मेसिंग ना वैसा भाग गई थी जैसे पहले वाली भागी थी अब जैसा करेगी वैसा भूख गई मुझे मुझे क्या जरूरत है उसे या उसके बेटे को कुछ करने की अपनी पहली बीवी की भड़ास निकालने के लिए तो उसे जानवरों की तरह मारता था अब वो तुझे अकेला छोड़ के चली गई है तो कुछ नहीं करेगा हम इज्जतदार लोग हैं साहब दो पैसे की औरत के लिए अपनी इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकता आप मुझे अगर अरेस्ट करने की सोच कर आए हैं तो आप उसे ले आओ मैं मार देता हूँ आप मुझे अरेस्ट कर लेना सर हमने दोनों को बहुत तलाश किया लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला अभी तक राठी यादव का रश्मि का फोन नंबर और इस चेतन का एड्रेस लिखवा दो चेतन जी आप कौन गुरुग्राम पुलिस तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि रश्मि मोहन के साथ ही गई थी गई नहीं थी साहब भागी थी पर इसमें यकीन की क्या बात है जिस दिन सुबह वो विवान के साथ गायब हुई थी उसी दिन मोहन ने अपना किराए का घर छोड़कर यहाँ से भागा था उसके बाद वो वापस नहीं आया और साहब ये सब बातें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मुझे उसकी माँ ने बताया है तो आपको भी तो बताया होगा कि उसने भाग मोहन के साथ शादी कर ली ढूंढने उड़ने की कोई जरूरत नहीं साहब कहीं अयाशी कर रहे होंगे हम रश्मि को नहीं उसके कातिल को ढूंढ रहे हैं रश्मि का मर्डर हो चुका है सही है जैसी करनी वैसी भरनी साहब उस कमीने के लिए मुझे छोड़ा था ना अब उसका मन भर गया हुआ तो उसे हटा दिया काम से रश्मि ने यहाँ से जाने के बाद तुमसे कांटेक्ट किया था नहीं साहब अगर करती भी तो मैं उसकी एक नहीं सुनता सीधा बाहर का रास्ता दिखा देता उसे मैं और विवान का कुछ पता है वो कहाँ नहीं जिस दिन से वो यहाँ से गए हैं मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी देखो कुछ और जानते हो तो वो भी पता और ना बाद में मौका नहीं मिलेगा कुछ पता है क्या हुआ चाय देखे क्यों नहीं आया वो वो बहुत तेज बुखार है ऐसे चुप कर काम चोर कहीं के और निकल यहाँ से ये बीमारी के बहाने यहाँ नहीं चलेंगे चल भाग और आज से दुकान में आने की जरूरत नहीं है नहीं नहीं अंकल मुझे मत निकालो मैं ठीक हूँ मैं अभी चाय दे के आता हूँ चल दे क्या फिर हाँ क्या अरे मेरे छोटे भाई मेरे लिए लड़की ढूंढने से अच्छा है तो अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले तेरे सेटल होने से पहले कैसे शादी कर लूँ मैं हाँ आ चल मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ ये लो हमारे छोटे भाई हमारे लिए बहुत ढूंढ रहे हैं सही तो बोल रहे हैं अरे ना 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 तुम कुछ मत बोलो तुम तो ही सपोर्ट करोगे कुछ मत बोलो काम की बात बताओ सर रश्मि के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन उसका फोन महेंद्रगढ़ में चेतन के घर के पास स्विच ऑफ हुआ फिर जब हमने बैकडेट में जाके फोन की एक्टिविटीज चेक की तो हमें पता चला कि गुरुग्राम सेक्टर 11 से महेंद्रगढ़ की तरफ फोन ट्रैवल किया था इसके मतलब रश्मि सेक्टर 11 गुरुग्राम से महेंद्र नगर गई और फिर फोन स्विच ऑफ हुआ या तो इसके दो कारण हो सकते हैं पहला ये या तो चेतन झूठ बोल रहा है या फिर रश्मि मोहन के साथ सेक्टर ग्यारह में ही कहीं रह रही थी तुम एक काम करो सेक्टर ग्यारह जाओ वहाँ विवान और रश्मि के बारे में पता करो और मैं चेतन की खबर लेता हूँ कांस्टेबल को बोलो जरा उसे उठाए सो दो चाय देना ये ले विवान ये सुन क्या हुआ इसे वो अंकल ये ना बेहोश है इसे बहुत ही बुखार है बच्चे का फोटो दिखाना जरा बच्चा तो यही है मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ तुम साहब को खबर को बच्चा मिल गया 
झूठ बोल रहा है तू रश्मि की मोबाइल लोकेशन से साफ पता चल रहा है जिस दिन उसका मर्डर हुआ वो तुझसे मिलने आई थी कसम से सर वो मेरे घर ना आई सर आई थी और तूने बदला लेने के लिए उसका खून कर दिया क्योंकि एक बार उसकी वजह से तेरी बेजती हुई थी ना और क्या कहा था तूने पी एस के सामने अगर आप लोग मुझे अरेस्ट करने की सोच कर आए हैं तो आप उसे ले आओ मैं मार देता हूँ आप मुझे अरेस्ट कर लेना कहा था कि नहीं इसलिए जब वो तेरे घर आई तूने उसे मार दिया फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए बोरी में भरे और फेंक दिया ना वो मेरे घर आई और ना मैंने ऐसा कुछ किया सर आधा किलो कर दो इसका आपने इन दोनों को यहाँ कहीं देखा है ये रश्मि और इसका बेटा विवान है हाँ सर ये दोनों हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं शर्मा जी के मकान में पर कुछ दिनों से इनको देखा नहीं है ये शर्मा फैमिली इनके रिलेटिव्स हैं अब रिलेशन का तो पता नहीं पर रत्ति मोहन की बहन है पर रंग ढंग देख के भाई बहन जैसा तो नहीं लगता है अच्छा ये लोग रहते कहाँ है मकान नंबर ये गली से दूसरा मकान थैंक यू अरे उन दोनों के बीच की वो बात तो बता दे सर 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 एक और बात बोल रही है आपको बोली और ये रश्मि गुरुग्राम के सेक्टर 11 में क्या कर रही थी ये वहां मोहन के साथ रहती थी ना सर कौन कहा क्यों रहता है सर मैं नहीं जानता मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूँ मैं बस इतना जानता हूँ सर अच्छा एक काम करो इसे ना अंदर डालो और उसकी सेवा पानी करो सब जान जाएगा सब बताएगा सर सर मैं सर मैं सच्ची कह रहा हूँ सर 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 मेरी बात कीजिए साहब अरे भाई ये मेरा तो साथ ही रहेगा और जब भाई साथ रहेगा तो भाभी भी साथ रहेगी पर मन ने समझ में नहीं आ रहा कि ये सब पूछ क्यों रहे हो शादी कब की थी उन दोनों ने इकतीस अगस्त सीधा मंदिर से शादी करके घर ही आए थे मैंने खूब खाना वाना बनाया था साहब एक दो हफ्ते हंसी खुशी से रहे बड़ा अच्छा लगा हमें ये मोहन रश्मि से शादी करने के बाद उसे आपके घर लेकर क्यों आया उसे अपने घर क्यों नहीं लेकर गया सर बात ये है कि मोहन रश्मि और विवान को भगा के लेकर आया था कुछ दिन छुपके रहना था उसने पूछी बहन तेरे घर रह जाओ मैंने भी बोला तेरा ही घर है भाई रह जा तो बस एक दो हफ्ते चुपचाप अच्छे से रहे जब मामला ठंडा पड़ गया तो वापस चले गए महेंद्रगढ़ मोहन की कोई फोटो है आपके पास तो हेल्बम वाला फोटो तो ना है साहब पर हाँ एक मिनट ये फोन में रही ये नहीं शेयर अच्छा यहाँ से वो दोनों किस डेट को शिफ्ट हुए थे दस बारह दिन पहले साहब अब चौबीस चो, पच्चीस को कैसे गए थे भाई के पास मोटरसाइकिल है मेरे मोटरसाइकिल से जब सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था जाने की जरूरत क्यों आ पड़ी अरे बताई ना अभी आपको साहब कि मामला ठंडा पड़ गया तो चले गए वो दोनों वहाँ मामला ठंडा पड़ गया और यहाँ गर्म हो गया है ना हमें पता चला है कि आप लोगों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था किसी ने तो किसी को थप्पड़ मारा था हाथापाई भी हुई थी इसके अगले दिन ही वो यहाँ से चले गए अरे साहब वो झगड़ा थोड़ी था और ऐसा छोटा मोटा झगड़ा किस घर में नहीं होता आप बताओ हुई थी बहसबाजी साहब हुई थी भाई बहन में छोटी मोटी भैंसबाजी तो होती रहती है उससे बोला बहना मैं जा रहा हूँ मैंने भी बोला तेरी मर्जी तू जा बोला तो फोन करेगा आज तक तो फोन ना किया उसने उसने फोन नहीं किया तो आपने किया होगा ना अरे मोहन बड़ा गुस्से वाला है साहब उसने ना करा तो मैंने भी ना करा सोचो गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आप पे आप फोन कर लेगा अच्छा ये महेंद्रगढ़ में ये मोहन कहा रहता है एड्रेस दीजिए उसका साहब अपना घर तो है नहीं उसका कहीं किराए विराय पे लिया होगा अब छोटा मोटा घर तो लिया नहीं होगा साहब बीवी बच्चे वाला है तो बड़ा ही घर लिया होगा बीवी बच्चे उसके साथ में नहीं है क्योंकि रश्मि का मर्डर हो चुका है कह रहे हो साहब हाँ मोहन और विवान दोनों लापता हैं अब मोहन ही बता सकता है कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ रश्मि का खून हो गया साहब मोहन ने तो बताया भी नहीं ऐसा नहीं हो सकता साहब दस दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था यहाँ कितने खुश थे साहब वो दोनों एक दूसरे के साथ भगवान किसकी नजर लग गई इन सबको अच्छा जैसे ही आपको मोहन या विवान की कोई खबर लगे हमें इन्फॉर्म कीजिएगा जी साहब <laughs> क्या हो गया तो मुझे लगा रति मोहन के लिए जेनुनली दुखी है लेकिन पड़ोसी उसे पूछताछ करके पता चला कि दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता नहीं था सर कुछ तो गड़बड़ है हाँ पड़ोसी क्या ठीक ही कह रहे हैं ज्यादा क्योंकि इतनी प्यारी बहन को इतने प्यारे भाई की कोई खबर ही नहीं है 
कि शर्मा फैमिली की कुंडली निकालो खासकर इस रति की और हाँ ये मोहन का फोटो भी सर्कुलेट करो और उसकी बाइक का भी पता लगाओ सर हाँ राठी बोलो सर विवान का पता लग गया है महेंद्रगढ़ की एक सड़क पर बेहोश पड़ा था उसे डेंगू हुआ और हमने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है और सरिता जी को भी इन्फॉर्म कर दिया है चलो अच्छा है बच्चा जिंदा है एक काम करो जब तक विवान को होश ना आए वो इसके पास फटकना नहीं चाहिए उसका स्टेटमेंट सबसे पहले हम लेंगे जी सर जनाब आरटीओ से पता चला है कि मोटरसाइकिल मोहन के नाम पर रजिस्टर थी और एड्रेस मोहन की बहन रति के घर का है पर बाइक अभी तक बरामद नहीं हो पाई है जनाब मोहन का फोन भी चेतन के घर के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ था ये देखिए सर यादव अगर रश्मि का और मोहन का फोन ये चेतन के घर के पास स्विच ऑफ हुआ है और रति के बयान के मुताबिक ये तीनों महेंद्र घर के लिए 24 तारीख को निकले थे और इन सब कांड में अगर चेतन का हाथ है तो मोहन की बाइक महेंद्रगढ़ में ही कहीं आसपास मिलनी चाहिए सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दूर कहीं जाके उसने बाइक को ठिकाने लगा दी हो हाँ पर जहाँ भी ठिकाने लगाया वहाँ मिलनी तो चाहिए ना यादव एक काम करो ये मोहन की बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर एन और आस के स्टेट में फैला दो हो सकता है कोई क्लू मिले सर जब ये केस शुरू हुआ तो बहुत टेंशन थी इतने सारे टुकड़ों में मिली बिना चेहरे वाली बॉडी की आखिर पहचान कैसे होगी पर पहचान हुई विमान भी मिला जो बेचारा हॉस्पिटल में बीमार पड़ा था एक एक करके केस की परतें खुल रही थी पर कुछ पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहे थे मोहन गायब था और उसकी बाइक चेतन के घर के पास मिली पर तभी विमान को होश आया मानो हमारे केस को होश आ गया मम्मी हाँ बेटा आप पहले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाओ है ना तब उनको बुलाते हैं आपको ऐसे बीमार देखेंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना हा? अच्छा एक बात बताओ जहाँ से आपको पुलिस अंकर लेकर आए थे मतलब वो मार्केट वो रोड वहाँ आप कैसे पहुँचे सर चार महीने से शर्मा फैमिली पानीपत में किराए पे रहती है मोहन वहाँ रहती से मिलने आता था सर रति का कोई छोटा भाई है ही नहीं एक बड़ा भाई है जिसका नाम है सिद्धार्थ और वो कोलकाता में रहता है सर रति के माँ बाप पहले ही मर चुके हैं जब पानीपत के उस ओनर से बात हुई तो पता चला कि रति और मोहन के बीच कभी भाई बहन का रिश्ता था ही नहीं नाजायज संबंध थे और इसी कारण की वजह से उस ओनर ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था हो सकता है यादव ये हो सकता है क्योंकि रति के पानीपत से गुरुग्राम शिफ्ट होने के कुछ दिनों बाद ही मोहन ने रति के घर आना जाना शुरू कर दिया था और जैसा कि विवान ने बताया तो ये भी हो सकता है कि रश्मि से शादी के बाद भी मोहन ने रति से नाजायज संबंध रखे तूने हाथ कैसे उठा दिया इस पे? हम यो घर अभी छोड़ कर जाओगे प्रॉब्लम ये है कि विवान के बयान से ये साबित नहीं होता कि रति ने उसके हस्बैंड ने और उसके बेटे ने मिलकर ही रश्मि को मारा था अगर इन्होंने रश्मि को मारा तो फिर वो मोहन कहाँ है वो भी गायब है कहीं मोहन का भी तो इन सब में हाथ नहीं है और फिर रश्मि और मोहन दोनों के फोन लोकेशन वहाँ महेंद्रगढ़ में चेतन के घर के पास मिले यहाँ तक कि मोहन की बाइक भी उसके घर के पास ही मिली है और ये रश्मि की बॉडी वहाँ महेंद्रगढ़ में नहीं यहाँ गुरुग्राम में मिली तो क्या ये तीनों रश्मि को वापस यहाँ गुरुग्राम में लेकर आए फिर से मारा कुछ तो मिसिंग है कहीं क्या हो सकता है जनाब मैंने शर्मा फैमिली का रश्मि के मर्डर वाले सप्ताह का कॉल रिकॉर्ड चेक किया जिसमें पता चला कि रति का बेटा कुंदन मर्डर वाली रात मोंटी अरोरा नाम के एक लड़के से एक नहीं तीन तीन बार बात किया और फोन की मूवमेंट चेक की तो शाम आठ बजे रात दस बजे और सुबह छह बजे मोन्टी के घर पे गया बुलाओ सर हाँ सर कुंदन का फोन आया था उसको आरी मशीन की जरूरत थी वही लेने आया था फिर रात दोबारा उसका कॉल आया कह रहा था उसको वैन की जरूरत है उसको फर्नीचर काट के दिल्ली भिजवाना था फिर रात 10 बजे वो आया गाड़ी लेके चला गया अगले दिन सुबह 6 बजे गाड़ी आरी सब वापस करके चला गया तो ये आरी और वैन मतलब तुम्हारी गाड़ी कहाँ है तुम्हारे घर पर हाँ जी सर घर पर साथ लेके जाओ और ये आरी और गाड़ी दोनों सीज करो और फॉरन से भेजो सर मतलब शर्मा फैमिली ने रश्मि का मर्डर और टुकड़े अपने ही घर में किए हैं शायद यादव अगर उसके टुकड़े भी घर में ही किए गए हैं तो कंफर्म है कि बाथरूम में किए होंगे क्योंकि 
एक तो बाथरूम से आवाज़ बाहर नहीं जाएगी ऊपर से ब्लड साफ करने में भी आसानी होगी दादा एक काम करो इस शर्मा फैमिली के घर को ना अच्छे से स्पेशली बाथरूम को अल्ट्रा वायलेट ट्रीटमेंट दो हो सकता है मैं रश्मि के ब्लड स्पॉट्स में आपका घर चेक करना है हैं? घर चेक करना है तो मतलब अरे ये तो जबरदस्ती है साहब एक तो हमारे भाई को ढूंढ नहीं पा रहे हो बस ये सब करके ऐसा दिखा रहे जैसे रश्मि को हमने मारा है। मैडम शांति रखिए हमें अपना काम करने दीजिए अरे इंस्पेक्टर साहब घर के सारे मेंबर्स उस तरफ जाइए अरे ये चलिए जबरदस्ती है ना साहब अरे ऐसे कैसे घर चेक कर रहे हैं बाथरूम किस तरफ है अरे बाथरूम तो उधर है लेकिन बाथरूम में क्या करोगे बाथरूम उधर है ये देखिए सैंपल कलर कर रहा हूं मुझे जल्द से जल्द फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए गाड़ी में बैठा हो तीनों को जनाब ये रिपोर्ट्स यादव सर ये जो रति के घर में ब्लड मिला है ये तो रश्मि के डीएनए से मैच होता है इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि के टुकड़े बाथरूम में ले जाके किए गए और ये है कार के ब्लड रिपोर्ट ये जो मॉन्टी की वैन में दो ब्लड ग्रुप मिले हैं इसमें से एक रश्मि के ब्लड ग्रुप से मैच होता है इसका मतलब ये हुआ कि रश्मि की लाश ठिकाने लगाने के लिए मॉन्टी की वैन का इस्तेमाल हुआ है और ये दूसरा ब्लड किसका है अब तुम्हारा भाई बहन का नाटक हो गया खत्म दीवान ने सब बता दिया और तुम्हारे बाथरूम से और मॉन्टी की गाड़ी से रश्मि के खून के निशान मिले सच सच बता दो रश्मि के साथ क्या किया कैसे मारा उसे मैं ना मारना चाहती थी उससे पर क्या करती मोहन ने हाथ टूटा दिया था मेरे पे हम यो घर अभी छोड़ कर जाऊंगे और शाम को बैग लेकर घर से जाने लगा मोहन क्या ये सब मोहन मैं कहीं नहीं जाने दूंगी तुझे उसका बेटी इससे शादी करने के लिए बोला तो इसका मतलब ये नहीं की तू कुछ भी मनमानी करेगा कहीं नहीं जाएगा अरे क्या नहीं किया मेरे वास्ते शादी की उससे ताकि लोगों को हम पे शक ना हो और आज उसी के साथ तू भाग के जाएगा मजबूर कर दिया तूने मैं एक रात भी एक रात भी आराम से नहीं रहने दिया बहुत उतावड़ी हो रही है सुंदर जा मैं भी आई हूँ अरे खुश कर देता तूने मैं पैसे दे रहा था ना तेरे शौक पूरे करने सही पर ना सब कुछ चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए गलत मुझा दिया इस घर में तू इसकी वजह से बात सुना रहे ना मुझे आज मैं इसे छोड़ूंगी हाथ भी लगाया ना जी तो मार दूंगा मैं बोल तो मुझे मारेगा छोड़ दी मुझे इसके प्यार में इतना पागल हो गया तू रश्मि मर गई थी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे फिर ये इसने कुंदन ने एक सलाह दी मैंने मोन्टी के यहाँ से जाके आरी मशीन ले आया और फिर रश्मि के बाथरूम में जाके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए मैं मोन्टी की वैन भी ले आया और उसके टुकड़े बोरी में भर के अलग अलग जगह फेंक दिए मोहन के साथ क्या किया तो ठीक है ना ठीक तो है ना तू रश्मि एकदम ठीक है एकदम ठीक ले पानी पी ले रश्मि चाहिए थी ना तुझे जा भेज दिया तुझे उसके पास मर जा तू उसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया मोहन को भी उसी वैन में डालकर हम नदी में फेंक दिया इसका मतलब मोन्टी की गाड़ी में जो दूसरा ब्लड था मोहन का था और ये रश्मि और मोहन का मोबाइल और उनकी बाइक चेतन के घर पे कैसे पहुंचे और फिर ये विवान को कैसे छोड़ा कहा छोड़ा उसका क्या किया मैंने विवान को 
नशे की गोली दे रखी थी फिर मैंने रश्मि के और एक कुंदन ने मोहन के कपड़े पहनकर विवान को बेहोशी की हालत में मोटरसाइकिल पे बिठा के महेंद्रगढ़ की सड़क पे छोड़ दिया और फिर मोटरसाइकिल को चेतन के घर के पास खड़ी की और रश्मि और मोहन का फोन वहीं बंद करके नाले में फेंक दिया मैंने रश्मि और चेतन के बारे में मोहन से पता लगा प्यार दुनिया की सबसे सुंदर चीज है चाहे वो किसी के बीच में भी हो माँ बाप भाई बहन पति पत्नी चाहे फिर दोस्ती क्यों ना हो लेकिन रति और मोहन ने इस रिश्ते का भी दुरुपयोग किया जिस दिन से इन दोनों का नाजायज रिश्ता शुरू हुआ क्राइम ने तभी से दस्तक देनी शुरू कर दी थी और ये दस्तक बार बार मिल रही थी रति मोहन और रश्मि तीनों को ये दस्तक मिली लेकिन जब तक एहसास होता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस लापरवाही का भुगतान मोहन और रश्मि को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा बेचारा विवान इसमें बेकार में पिस गया इसलिए जब भी कोई अनैतिक सी इच्छा मन में जन्म ले आपको सतर्क हो जाना चाहिए और उस दस्तक को सुनते हुए उससे दूरी बना लेनी चाहिए और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज